Regresamos con más de Enfoque Final. Durante la inauguración de tres centros educativos y un centro clínico y diagnóstico, el ministro de Educación tronó contra la ADP. A sus miembros los acusó de utilizar como carne de cañón a los estudiantes en su lucha por reivindicaciones. José Adriano Rodríguez nos tiene detalles. Adelante, amigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Así es. Como perverso calificó el ministro de Educación, Andrés Navarro García, el que la ADP paraliza la docencia en protestas por diversas reivindicaciones, ya que los más afectados son los estudiantes. Navarro entiende que es un derecho que le asiste el de protestar a los profesores, pero que deben buscar otros métodos. Y por eso le he pedido en múltiples ocasiones a la ADP que deje la mala práctica de estar usando a los estudiantes como carne de cañón para lograr sus intereses. La ADP debe entender que debe usar otros métodos, otros métodos que no hieran la educación en su corazón. Este acto de inauguración estaría encabezado por el presidente Danilo Medina. Sin embargo, el mandatario no pudo llegar a la actividad debido a que por el mal tiempo tuvo que devolverse la aeronave en la que viajaba. Ha tenido que devolver la aeronave porque no pudo entrar a la zona de Tenares, las condiciones están completamente cerradas. No ha habido forma de que la aeronave penetre a esta zona, reitero. Mientras el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, en medio de halagos, pidió al presidente varias obras para el desarrollo de diversos sectores de esa demarcación. Que Tenares necesita que se le amplíe el sistema de agua que se establezca y se inicie de una vez por todas el anhelado sistema de agua residual de Tenares, que se nos termine lo que ya se inició en la carretera tenares para Hernández, pero también que los caminos vecinales emblemáticos como los Pomos, Paseón y Gran Parada, una vez se alcancen y podamos exhibirlo en un gobierno de Danilo Medina. El nuevo centro de salud beneficiará a más de 32 mil habitantes de Tenares. Y con este suman 37 centros clínicos de 50 que estarán distribuidos en toda la geografía nacional. Mientras los tres centros educativos acogerán a 875 estudiantes en toda la provincia de Hermanas Mirabal. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Gracias, José Adriano. Muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Saludos a ti y a todo el equipo de Santiago.